Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, myself Professor Uday Bhokare now I am welcoming you on your own YouTube channel Ikeda. Hope you are watching my videos regularly. If you are watching my video for first time, please subscribe to our channel Ikeda and also press bell icon for your latest notifications. Today we are going to learn for CA Inter course subject accountancy topic single entry question number one which is now on your screen. and B are in partnership having profit sharing ratio 2 is to 1. The following information is available about their assets and liabilities. You can notice two dates, different dates are given and assets and liabilities are also provided on that date. 31st March 16 and 31st of March 17. So can't I say it is opening figure and this is closing figure. With the help of asset liabilities, we will be able to prepare their statement of affairs, opening and closing. Opening statement of affairs, मुझे देगा opening capital और closing statement of affairs मुझे देगा closing capital. ठीक है? Furniture advances, creditors, debtors, inventories, loans, cash at bank. ठीक है? ये सब आपको दिया हुआ है. Partners are entitled to salary of rupees two thousand per month. They are contributed. They contributed proportionate capital. मतलब उनका capital जो PSR में है. Interest is paid at the rate of 6% on capital and charge at the rate of 10% on drawing. ठीक है? आपको ये date दिया हुआ है drawings का 30th April, 31st May ये drawing का तारीख दिया हुआ है और respective partner ने कितना भी draw किया है वो दिया है. On 30th June they took C as a one third partner. C को उन्होंने एडमिट कर दिया एज अ वन थर्ड पार्टनर हु कंट्रीब्यूटेड ₹75000 कहीं पे उन्होंने बोला था कि दे कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल ठीक है ध्यान देना मतलब पहले उनका कैपिटल कौन से रेशियो में रहेगा 2 is to 1 ठीक है और उन्होंने C को एडमिट कर दिया एज अ वन थर्ड पार्टनर C इज एंटर्ड इनटू शेयर ऑफ 9 मंथ्स प्रॉफिट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम 1 is to 1 is to 1 मतलब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 1 is to 1 is to 1 है मतलब नए बैलेंस शीट में उनका कैपिटल हर एक का 75000 75000 75000 होगा आई बिलीव मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको ठीक है ना पहले उनका कैपिटल 2:1 में था ठीक है और अभी उनका कैपिटल 1:1 1:1 में होगा ए विड्रू हिज प्रोपोर्शनेट शेयर मतलब जो भी उसका ऊपर वाला कैपिटल रहेगा वो कैपिटल उसने विड्रॉ किया डिप्रीशिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम न्यू परचेस रुपीस 10000 मे बी डिप्रीशिएटेड फॉर 1 फोर्थ ऑफ द ईयर तो ये भी दिया हुआ है फर्नीचर के ऊपर जो आपका नया परचेस है न्यू परचेस आपका जो भी रहेगा एसेट का उसके ऊपर कितना डिप्रीशिएशन रहेगा 1 फोर्थ ऑफ द ईयर करंट बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2016 करंट अकाउंट बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 16 इज 5000 क्रेडिट फॉर ए एंड बी 2000 डेबिट क्वेश्चन बहुत ही बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना नहीं तो ये क्वेश्चन आपको डुबाएगा ठीक है तो क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया है जो जनरली आपको पहले दिया देना चाहिए लेकिन ये क्वेश्चन में एंड में दिया है तो यू जस्ट कैन इमेजिन हाउ इंस्टीट्यूट कैन प्ले विद यू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2017 क्या-क्या पूछा है एक बार वापस देख लो उन्होंने क्या पूछा है करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑन 31st मार्च 2017 नाउ इन दिस मेथड they want to know what is profit that is statement of profit मतलब they are following statement of affairs method before I begin with the closing things I need to prepare firstly opening balance sheet wherein I will mention all these details with the help of which I will work out opening capital of the partners then I will prepare closing in that way I will work out closing capital of the partners and then I will try to find out profit or loss बहुत आराम से हम लोग ये सम सॉल कर रहे हैं In opening statement of affairs, I will record all these informations. ठीक है? आराम से मैं लिख रहा हूँ.
here they have given you current account balances as on 31st March 16 a 5000 credit balance so I am writing A's current account A's current account is having credit balance so it will be on the liability side B's current account is having debit balance 2000 that we will note on the asset side In this way I have completed writing all other items of your balance sheet. There is no other item to record from the data in this balance sheet as of now. Okay? Now we are trying to close this. Now we are trying to close this. Student, after writing this, assets minus liability will give me a partner's capital. So, I will leave it here. Earlier, we were having only two partners, A and B. Jinka all together capital is how much we can see. Dono ka capital is 225,000. And somewhere, they have clearly said that they contribute proportionate capital मतलब उनका capital जो है वो PSR में होगा 2 is to 1 में A is having capital of 1,50,000 and B is having capital of 75,000 it is clear तो ये मेरा पहला काम हो गया अपने calculation में मुझे मेरा opening statement of affairs बनाना पड़ा so that I will be able to find out opening capital and as question instructed आपका capital जो है वो PSR में दूसरी बात यहां पे आपको ऑब्जर्व करनी है जब आपको कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों देते हैं तो प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने के लिए आप करंट अकाउंट को कंपेयर करोगे आई विल कम टू दिस पॉइंट बट यू कैन ऑब्जर्व हियर कि एज करंट अकाउंट इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस एंड बीज करंट अकाउंट इज हैविंग डेबिट बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड अभी ऐसा ही एक स्टेटमेंट मैं 31st मार्च 2017 को भी बनाने की कोशिश करूंगा ठीक है स्टूडेंट्स ये मैंने फॉर्मेट बना दिया है जानबूझ के इनर आउटर कॉलम बना है बिकॉज़ बहुत सारे एडजस्टमेंट है जो हम लोग को यहां पे एडजस्ट करनी है ठीक है आराम से नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू राइट दिस क्लोजिंग बैलेंसेस फर्नीचर के बारे में दे आर पुटिंग क्वेश्चन मार्क्स दैट मींस दे वांट यू पीपल टू कैलकुलेट सो लेट अस वर्क आउट ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर वी कैन नोट डाउन फ्रॉम द लास्ट फिगर एक लाख बीस हजार लिख सकता हूं मैं ओपनिंग में समवेयर यहां पे दिया है डिप्रेंट फर्नीचर टेन परसेंट न्यू परचेस ऑफ टेन थाउजेंड में बी डिप्रीसीएटेड एट वन फोर्थ ऑफ द ईयर आराम से मतलब नया फर्नीचर आया है हमारे पास तो मैं ऐड कर दूंगा न्यू फर्नीचर ठीक है इसमें से मुझे माइनस करना है स्टूडेंट्स डिप्रीसिएशन कितना डिप्रीसिएशन होगा वी विल वर्क आउट ऑन ओल्ड फर्नीचर दैट इज ऑन वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड इट इज फॉर फुल ईयर दैट इज 12,000 on new purchase question is guiding you okay you will provide depreciation you will provide depreciation for one fourth of the year okay so I will get the depreciation amount twelve thousand two fifty is your closing depreciation uh, that is total depreciation on furniture 12,250 and your effective figure will be 117,750 other information they have provided you 
they have provided you your advances have become 50,000 fine creditors have become 30,000 other detail I am copying from here I am directly writing okay Students, now you can observe, this closing figures are all written in my balance sheet. Like I have written in advance 50,000, creditors 30,000, data 45,000, inventory 74,000, 750,000, loan nil, cash and bank 1,40,000. After writing all these data, I am trying to write a capital account. Partners capital account, be careful. There are now three partner students A, B, C. Capitals are fixed. Capitals are fixed. Uno ne diya tha. On 30th June, on 30th June, they took C as a partner one third and he contributed 75,000. To C ka capital ho gaya 75,000. C is entitled to share of 9 month profit that we will work out new profit share in we know A withdrew his proportionate share Now you check that the profit sharing ratio is 1 is to 1 is to 1 is to 1 B ka capital agar aap dekho ge to previous statement mein hum logo ne already 75000 likha tha to B ka capital 75000 hi rahega aur agar a का PSR भी 1 is to 1 is to 1 में है तो A का capital भी 75,000 ही रहेगा I believe you are understanding में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और उन्होंने question में clearly लिख के भी दिया था A withdrew his proportionate share तो उसका जो उपर का capital था because पहले उसका capital कितना था 150 तो एक पचास में से उसने कितना विड्रॉ किया होगा स्टूडेंट उसने विड्रॉ किया होगा 75000 अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो योर टोटल कैपिटल विल बिकम 225000 एंड हियर आई एम राइटिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट वी आर हैविंग थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी और तीनों का करंट अकाउंट यहां पे आएगा ए बी सी दिस इज हाउ मच वी डोंट नो सो दिस विल बिकम अ बैलेंसिंग फिगर राइट सो हाउ आई विल गेट इट सिंपल है मुझे बैलेंस शीट क्लोज करके चेक करना पड़ेगा तो करंट अकाउंट का नेट अमाउंट हो गया 170 टू 500 बिफोर आई प्रोसीड माय फर्दर कैलकुलेशन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कैपिटल में से जो ड्राइंग है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में एडजस्ट हुआ है तो ये ड्राइंग मेरे कैलकुलेशंस में नहीं आएगा मेरे कैलकुलेशंस में नॉर्मल ड्राइंग आएगा आराम से अभी हम लोग क्वेश्चन में चल रहे हैं और क्वेश्चन में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड हाउ टू डिराइव द प्रॉफिट और लॉस आराम से हम लोग पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे फिर हम लोग करंट अकाउंट भी बना देंगे This statement, students, we are going to write firstly what is our closing current capital account balance and then we will minus opening current account balance. So I am writing what 
वॉट इज यूर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एज पर योर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इट इज वन सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड टोटल लेस करंट अकाउंट बैलेंस एज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू जीरो वन सिक्स दिस इज ओपनिंग करंट अकाउंट बैलेंस आई नीड टू राइट ठीक है तो ओपनिंग करंट अकाउंट बैलेंस कितना था स्टूडेंट हमारे पास चेक कर लेते हैं यू कैन नोटिस ए को करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस था जब बी को डेबिट बैलेंस था तो अगर मैं नेट देखूंगा तो नेट करंट अकाउंट बैलेंस इज थ्री थाउजेंड ठीक है तो आई एम राइटिंग हियर थ्री थाउजेंड हाउ आई गॉट थ्री थाउजेंड दैट ऑल्सो आई एम मेंशनिंग फाइव थाउजेंड में इससे मैं माइनस कर रहा हूं थ्री थाउजेंड ठीक है तो व्हाट इज नेट चेंज व्हाट इज नेट चेंज इन द करंट अकाउंट This is our net change in the current account. अभी इसमें से कौन से ऐसे अमाउंट है जो प्रॉफिट में नहीं है या फिर वो प्रॉफिट है नहीं ये सब ट्रांजेक्शन मुझे यहाँ पे एडजस्ट करने पड़ेंगे जैसे कि मैंने मेरे थेरी लेक्चर्स में आपको बताया था अगर आपने नहीं देखा होगा वो वीडियो तो देख लो आपके करंट अकाउंट के डेबिट वाले आइटम में सब ऐड कर दूंगा और क्रेडिट वाले आइटम हम लोग सब क्या करेंगे माइनस करेंगे ठीक है आराम से अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है क्वेश्चन में दिया है पार्टनर्स आर एंटाइटेड टू सैलरी ऑफ रुपीज टू थाउजेंड रुपीज पर मंथ तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में क्रेडिट होने वाला आइटम है तो ये अमाउंट में क्या करेगा सर माइनस करेगा नेक्स्ट दे कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शन कैपिटल दैट इज फाइन इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट ऑन कैपिटल तो ये भी मैं माइनस करूंगा बिकॉज ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आई विल एड बिकॉज ये डेबिट में आता है पूरा का पूरा ड्रॉइंग में क्या कर देगा एड कर देगा ऑन थर्टी एट जून दे टू सी एज अन थर्ड पार्टनर हू कॉन्ट्रीब्यूटेड सेवेंटी फाइव थाउजेंड सी इज एंटाइटेड टू शेयर नाइन मंथ प्रॉफिट तो उसको नाइन मंथ का प्रॉफिट मिलेगा ठीक है एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बिकम वन एस टू वन एस टू वन राइट तो ऑन दैट बेसिस आई विल वर्क आउट ठीक है Firstly, let us consider add part. Number one, drawings. Drawing मतलब normal drawings I am talking about that will be added. आप check कर सकते हो A ने total withdraw किया है eight thousand. B has withdrawn. टोटल टू प्लस सिक्स एट और एट सिक्सटीन थाउजेंड सी का कोई ड्रॉइंग यहां पे मुझे नजर नहीं आ रहा है तो सी ड्रॉइंग इज नॉट गिवन तो ये इग्नोर तो सी ड्रॉइंग सो टोटल ड्रॉइंग बाय टू पार्टनर्स वाज ट्वेंटी फोर थाउजेंड नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग For A and then for B. See, drawings are given on different different dates. Students, drawings are given on different different dates. So interest also will be calculated for the different different period from the given date of drawing up to the closing of the year, which is thirty first March seventeen. So, आराम से ये बारे में आप सोच लेना drawing का interest कितने period के लिए आएगा. For example. A has withdrawn two thousand on thirty eighth April. So can't I say it is used for eleven month? फिर थर्टी फर्स्ट मे में विड्रॉ हुआ है तो कहना है इट इज यूज फॉर टेन मंथ थर्टी एट जून में विड्रॉ हुआ है तो कहना है इट इज यूज फॉर नाइन मंथ सितंबर में यूज हुआ है तो सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर डिसंबर जैन फेब मार्च इट इज फॉर सिक्स मंथ्स डिसंबर में जो विड्रॉ हुआ है तो जैन फेब मार्च थ्री मंथ्स एंड फेबर में जो हुआ है उसके लिए वन मंथ सो अकॉर्डिंगली वी विल वर्कआउट तो ये पीरियड हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा थोड़ा सा इधर ये आपको लिखते समय मैंने ऐसे ऐसे लिखा है बट डेफिनेटली विल डिस्कस अगेन व्हेन वी आर सॉल्विंग इट तो वर्किंग नोट बनाया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए
पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर ए चेक करो ए ने कौन सा कौन सा अमाउंट विड्रॉ किया है उसने अप्रैल में कुछ अमाउंट विड्रॉ किया था 2000 तो ड्राइंग्स डेट इज 30th अप्रैल तो ऑन 2000 आई विल वर्क आउट व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे आर सेइंग इट इज 10% पर एनम होगा ऑब्वियसली ठीक है ना 30th अप्रैल वाला ड्राइंग आई एम टॉकिंग अबाउट ड्राइंग अमाउंट इज 2000 इनटू 10% इनटू 11 मंथ 30 अप्रैल में विड्रॉ हुआ था नेक्स्ट ड्राइंग विड्रॉ हुआ था आपका थर्टी जून में 4000 30th June onward up to 31st March it is a period of nine months. Next drawing again 2000. 31st December me was it is for three months of course Jan, Feb and March. टोटल इंटरेस्ट कम्स टू 533.33 तो राउंड ऑफ हम लोग कर रहे हैं राउंडेड ऑफ टू 533 अपने कैलकुलेशन में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 533 थर्टी थ्री इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर ए सेम वे विल वर्कआउट फॉर बी बी का पहला ड्रॉइंग हुआ था 31 फर्स्ट ऑफ मे को 2000 2000 at the rate of 10% for how many months? June, July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. It is for 10 months. Next drawing was house ka 30th September ko 6000. थर्टी एट सेप्टेम्बर मतलब इसका पीरियड आएगा सिक्स मंथ नेक्स्ट ड्राइंग इज एट थाउजेंड इट इज ऑन ट्वेंटी एट ऑफ फेब्रुवरी इट इज ओनली फॉर वन मंथ फाइव थर्टी थ्री पॉइंट थ्री टू ये आपका टोटल इंटरेस्ट है टू मेक इट राउंडेड ऑफ यहां पे एक रुपया कम लिया था यहां पे एक रुपया ज्यादा ले लेते हैं तो इसको मैं राउंडिंग ऑफ करके फाइव थर्टी फोर कर देता हूं फॉर अस कैलकुलेशन विल बी इजियर अदरवाइज राउंडिंग ऑफ नहीं करोगे तो भी चलेगा ठीक है फाइव थर्टी फोर वी आर टेकिंग वन जीरो सिक्स सेवन और कोई डेबिट तो है नहीं अच्छा इसने जो सेवेंटी फाइव थाउजेंड में ड्रॉ किया वो कैपिटल अकाउंट में ड्रॉ किया तो यहाँ पे नहीं आएगा देन आई डोंट फील एनीथिंग इज डेबिटेड टू देयर अकाउंट ठीक है तो दैट्स इट तो ये डेबिट वाला अमाउंट में ऐड कर रहा हूं ट्वेंटी फाइव जीरो सिक्सटी सेवन वन नाइनटी फोर फाइव सिक्सटी सेवन ये आपका टोटल आ रहा है फिर इसमें से मैं कुछ अमाउंट क्या करूंगा लेस करूंगा पहला लेस देखो क्या दिया है पार्टनर्स आर एंटाइटल टू सैलरी ऑफ रुपीज टू थाउजेंड पर मंथ तो हम लोग सैलरी टू पार्टनर लेंगे ए कितना बोला है 2000 पर मंथ ठीक है तो 2000 थाउजेंड इंटू ट्वेल्व इट विल बी ट्वेंटी फोर थाउजेंड बी विल बी द सेम केस ठीक है 2000 थाउजेंड इंटू ट्वेल्व सिक्स 
सी ज्वाइन ऑन थर्टी ऑफ जून यू कैन नोटिस थर्टी एट जून में उसका ज्वाइनिंग हुआ था तो थर्टी एट जून ऑनवर्ड ही फॉर नाइन मंथ सैलरी तो आई विल टेक नाइन मंथ सैलरी सिक्सटी सिक्स थाउजेंड इज यूअर टोटल सैलरी टू द पार्टनर नंबर टू आपको कैलकुलेट करने का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट पर एनम ऑन कैपिटल इट इज ऑलवेज ऑन फिक्स कैपिटल ए ए का ओपनिंग में कैपिटल था वन लैख फिफ्टी थाउजेंड जो उसमें से उसमें से उसने सेवेंटी फाइव थाउजेंड आपने विड्रॉ किया था चेक करो जब सी को एडमिट किया गया था तो उसने सेवेंटी फाइव थाउजेंड विड्रॉ किया था मतलब उसके बाद में उसका कैपिटल बन गया सेवेंटी फाइव थाउजेंड सो बी केयरफुल फिफ्टी थाउजेंड के लिए पहले तीन महीने का इंटरेस्ट आएगा अप्रैल मे एंड जून ठीक है तो ए के लिए दो बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा Again, it is for A, but now his capital is seventy-five thousand. And it is for nine months. Total interest on capital for A's capital is five six two five. B B का capital seventy-five thousand था right from beginning. एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट फॉर ट्वेल्व मंथ सी सेवेंटी फाइव थाउजेंड इंटू सिक्स परसेंट बट ही वॉज अ पार्टनर ओनली फॉर नाइन मंथ तो नाइन मंथ का ही आएगा थ्री थ्री सेवन फाइव अकॉर्डिंगली लुक इट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल नाउ थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल टूगेदर नेक्स्ट और कुछ तो अपने को माइनस नहीं करना है दो बातें ही अपने को माइनस करनी थी सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइन दैट वी हैव एडजस्टेड लेट अस ट्राई टू टेक द टोटल ऑफ लेस पार्ट नाउ दिस आई नीड टू माइनस फ्रॉम दिस वन 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 फाइव जीरो सिक्स सेवन ये आपका टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया अभी इसका अलोकेशन उन्होंने कहा है कि सी हैज बीन एडमिटेड सी हैज बीन एडमिटेड ऑन थर्टी एट जून मतलब पहले तीन महीने का प्रॉफिट सिर्फ दो पार्टनर में डिवाइड होगा और बाकी के नाइन मंथ का प्रॉफिट तीन पार्टनर में डिवाइड होगा सो बी केयरफुल विल वर्किंग दैट ऑल्सो वर्किंग नोट कर रहे हैं हम लोग फॉर अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि प्रॉफिट एज अक्रूड इवनली थ्रू आउट द पीरियड याद रखना हुँ? तो अपना टोटल प्रॉफिट कितना निकला है वन वन फाइव जीरो सिक्स सेवन ठीक है इसमें से दो टुकड़े बनेंगे फर्स्ट अप्रैल सिक्सटीन टू थर्टी एथ जून सिक्सटीन इट इज अ पीरियड ऑफ ऑल टूगेदर थ्री मंथ्स एंड देर आफ्टर फ्रॉम फर्स्ट जुलाई सिक्सटीन टू थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च सेवनटीन इट इज अ पीरियड ऑफ नाइन मंथ सो इट विल बी अलोकेटेड इन द रेशियो वन इज टू थ्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग ठीक है ना तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज This profit for first three months will be shared by A and B in the ratio two is to one. It is how it is divided. Here we will divide between A, B, 
see sir how it is divided it is divided in the equal ratio ye tino ke bich mein divide ho jayega but in which ratio equal ratio 1 is to 1 is to 1 86 300 divided by 3 I have just modified it. Okay, so rounding off, I have to take a little bit of a little bit calculation. Mein, kahi pe plus minus. In this way, I have divided the profit. So, A ko total profit will get the total profit. total B will get the total total. And C will get profit. Milega. So, in this way, we will take a profit in your current account. Okay, so we have profit bhi work out. The question is not done. In question, I had asked you You can notice question I had asked you to prepare partner's current account. Look at क्या पूछा है करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर तो वी आर राइटिंग नाउ करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर वेरी सिंपल नाउ आई एम राइटिंग डिटेल्स फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट फर्स्ट दिस वाज योर ओपनिंग बैलेंस शीट बी का करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है और ए के करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है ठीक है मैंने क्या लिखा सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लिखा अभी हम लोग हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ये देखो ये स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट में से ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी डेबिटेड इन योर करंट अकाउंट तो करंट अकाउंट में मैं डेबिट लिख लेता हूं टू ड्राइंग्स ए इज ड्राइंग 8000 बी इज ड्राइंग 16000 सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 533 534 Salary to partner will be created to the partner's capital account. Twenty four, twenty four, eighteen thousand. Interest on capital. Ye three interest on capital. Me likh raha hu. ये मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया और लिख लिया अभी मुझे लिखना है प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट वी आर हैविंग नेट प्रॉफिट फॉर टू डिफरेंट पीरियड बिफोर एडमिशन एंड आफ्टर एडमिशन ठीक है तो बिफोर एडमिशन यानी फर्स्ट अप्रैल से लेके 30 जून तक 30th जून 16 सो स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट दो पीरियड का हम लोग कॉपी कर रहे हैं हमारे वर्किंग नोट में से ये आपका वर्किंग नोट है पहले पीरियड का जो प्रॉफिट है 19178 एंड 8597 ठीक है ये मैंने कॉपी कर दिया मेरे वर्किंग नोट में से और ये भी मैं कॉपी कर रहा हूं मेरे वर्किंग नोट में से एब्सोल्युटली नो थंब रूल कि आपको किसको एक रुपया ज्यादा देना है कम देना है we are interested in distributing the profit and this we have copied from our working note. So I am closing the account, I am getting two balance carried down here. This is what your current account balance that we will paste on our balance sheet now. 74037. You can check this total 170 to 500. Are. So, this whole question is basic. How statement of affairs method can work? 
वैसे क्वेश्चन लेंदी है अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो एग्जाम में डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा मार्क्स कैरी करेगा बट ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आइडियल क्वेश्चन है टू अंडरस्टैंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड तो आई वांट कि आप ये क्वेश्चन आप जरूर देखो बिफोर यूअर एग्जाम ठीक है आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा फिर भी मेरा रिक्वेस्ट है अगर कोई डाउट होगा तो ये एक बार वापस देख लेना वीडियो वीडियो दो तीन बार देख लेना कोई डाउट रहेगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो विल ट्राई टू रिजोल्व यूर क्वेरी एट अर्लियस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो थैंक यू फॉर बींगर कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू